love the chase and the hunt And I set the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working now, maybe it's the Hello， 大家好，又是 Adrian。Adrian 不是一个车评，只是 B O B。欢迎回到来我的频道。如果你没有看我上个影片呢，我是试驾这辆一个月的宝宝 Toyota Corolla a d i s 1.8 GR。来到这个影片的话，就会把这辆车给开上山了。那这这个影片还没开始之前的话呢，希望大家还没订阅的朋友们呢，记得按下订阅，当我更新新影片的时候，你们才可以及时收到通知的。话不多说，我们去上车试驾 ，Let's go。这辆车是一个原装车，就改了一些 lip 啊、body kit 这样子而已啦。关于这辆车的介绍，你们可以看我上一集 Part One 的影片，在 Part Two 的就不介绍太多了。原厂给的 Michelin Primacy Four 二五四十五 R 十七寸，一点八公升自然吸气的引擎，拥有这一百三十九 PS、一百七十二牛顿米。那我们车上就有车主 Y W， 你好。那这辆车有一个 Instagram 啊，可以多多去 follow 他，支持他这辆车的 Instagram 啊。嗯、我都来了。开一点窗，它的起步哦，在上个影片已经说过了，非常轻快。它不像我们加过的换 CVT 啊什么那种有带 delay 的、哦，这样子一踩就来啊、哦。当然是。都在我心目中，苏巴鲁是排名第一啦，第二名是多尔达，因为多尔达做的真的是很不错。第三名是 Honda Civic 的那个 CVT 啦。哎，那这辆车就原装的啊，一一点八公升自然吸气引擎，一百三十九 PS， 一百七十二牛顿米啦，不是太特殊的一个动力数据，但是刚刚基本上我试了是够用的。那有两个 mode 啊 ，Sport 跟 Normal 哈，所以我们现在切换到 Sport， 用美 Normal。而且这个变速箱我已经讲过了，你看啊，它绑得很紧哎。现在我在 M 三，即使我踩大油，它也不会 R B N 有那种浮动上下、啊、那种啊，不会有。很不错的一个 C V T 啊，会自动升档。当它升档的时候，它会有莫名那种贴背感，有没有？它的那个车身很稳定诶，过弯的时候，虽然 b i o s 也是有类似的感这样的感觉啦，因为 b i o s 没有 TNGA 嘛，那车说不出的那种稳定性还有刚性诶，试一下它跟 Civic 有什么不同啊？虽然动力没有 Civic 好，但是。原装哦，我觉得很好哎，车道偏离系统。哈哈，这个轮胎 p r i m a c y Four 不是做最好的，舒适轮胎的。觉得很，哦吼吼，敢敢烧不了哎！这个轮胎有一个很好的地方，就是它不会太多的叫声，你确定惯性的这个胎儿啊。它只是呃这样子去吧，它很少会咦、呃、这样子。很好很好，这个压箱很好，一级棒，速度反应都很快。我现在驾的车是可以关掉这个什么的哈，啊关掉了，车道偏离系统，要不然很吵啊，一直在那边滴滴滴滴滴。
，上山有谁会跟着 line 来走哎？对吧？如果安全性来说的话，不可能。你看，跟着线了哦。然后你就是过完就是这样的速度过了喽。<笑> First gear， second gear， 不到不到六千五转它就给你自动升档了啊。Thank you。我很喜欢这种天气，够冷，这样你的车才会不会 overheat 嘛，是不是？够稳定哦。而且你们有没有你们有没有发觉到抖大 CVT 哦，它不会有什么太多的 winding sound 呢？尤其是那时候我试驾 v i o s 的时候，它也是有这样哎。在哪来呢？看到吗？看到吗？可以试一下换了。不、哦，他你有改过换吗？换了。换了啊！哦，奇怪乘这个 driver 的椅子的保护性，对我来讲已经很够用了。当然 ，C B 会那个车这个腰部支撑会好一点，但是这辆车阿迪斯，它发泡面比较舒服啊，我坐到会比较爽一点啊。悬吊的那个设定哦，虽然是偏舒服哎，但是一蒸汽的滤震真的是一级棒的那种不平的马路啊，不会让你觉得不舒服。Thanks for being a lane hogger， 罗莉也要做路霸了。八六，哎，可以吗？我们可以吗？我们可以的。我觉得这样子，如果 Prime C4 已经有这样的性，这个过弯表现好了，如果配上 PS4 的概念是怎样，就过弯会更快了嘞。这 Prime C4 已经对他来讲很不错。上次我朋友出事的时候，我遇过这个警察。哇，我懂。<笑> Sorry 啊，忘记关窗。他把那个沙。
功力更加好，够用，不会太过暴力啊，变成配得很好，车身动态很配合的那个引擎动力。你看它的零到六十会比较慢，是因为什么？它要等到四千转。哇！很肯屈哎，那个整个玻璃加上它的 E S C 啊，配到很好哎，转向也很好哎。我刚推头的迹象很少，我感觉到它的屁股啊的 E S C 在做工，它在。过弯的时候呢，它的后面的那个 b r e a k 会帮我 b r e a k 一下 b r e a k 一下在后面。哦，它会怎么说呢？屁股很，就帮当你觉得那个车的屁股很听话喽。看，现在我。现在我没有讲过弯特别快，但是你们没有 feel 到它 handle 到很好的样子我的肉就没有没有这样严重啊，这辆车还可以哦。哎呀 ，Why you here？ 这辆车呢，虽然动力没有 C V 强，但是我们必须要，我们可以在弯中带快啊，所以就过弯的时候呢，就不会损失到动力啊，这样子哦。哈、啊、哈，尴尬了，尴尬了，尴尬了 ，Thank you <笑>。哦，地上是他放了是吧？不过我刚刚试顺驾是 OK， 你知道吗？然后。我来到这个差不多到顶啊，我发现到那个油耗是蛮恐怖一下这样子，是于地上山，是一个很饥渴的。烧烤的，看到吧
如果我放低的话，感觉会怎么样呢？它一直在被 keep 着，嗯、呃，而也会换牙吗？是放 M 会比较好，我会比较喜欢 M 啊。你们听到这个，这个声音呢是代表它不能让你降档，所以一个 warning 给你啊，滴滴滴滴。我觉得它有一点好哎，它真的是很少会推头哎，哦，有发现到吗 ？OK， 它给我的感觉有一点像我在家的后驱车哦，我指这边就去这边，它真的很少推头哎。虽然它不是用 PS4 嘞，你要记得它只是用 Michelin p r i m a c y f o r 哎。看，然后车身真的是刚性好到啊 ，suspension 好到啊。它的反应很快，滤震也是一下子，干脆利落就做完了。哇，看来云顶着大风哦，很冷哦。冷是好的，毕竟我们的车上山哦，热嘛 c v t 也是嘛，这样它冷的天气对我们来说是一个好事哎。OK， 放回去美容啊，滴滴墨，然后关掉 Sport。然后可以 off the icon 了啦，反正就哈 ，OK， 好 ，Y W 你有什么感想吗？这辆车对于它的表现啊？我觉得可以更有更好的抓地力啊，要换好一点的。所以你过完可以更加快，是不是？其实它的动力哦，已经是这样子吧，没有的再升级了 ，maximum 了的。但是如果你讲它的过完呢，其实还可以再快，换上一个好一点的轮胎，逼真，它的过完机械会更高。觉得它真的是很棒很棒的一个车，比起 Civic 原装呢，我也感觉到 Civic 的屁股稍微偏重，因为它的车身会比较长一点，真的是设计成屁股不会很重，很听话。我想去左边就去左边，右边就右边，很少会推头的一辆车。屁股也是跟着很听话把你过完，然后它的 VSC 做工啊，当过完的时候呢，我稍微 feel 到它的 ESC 在做工。而且很顺利带完你过完每一个弯，它不会好像真的是看到很厉害直接。我驾过 a r u s 或者是 Toyota Rush， 每一个弯要是我太快哦，它的 ESC 真的是让你吓到了，它会那种紧急刹车咚一下的声音，我一吓到啊，什么来的？哦，原来是 ESC 来的。我觉得之后那个可能会出人命哎，这样子做刹车的话，我觉得会。真的会吓一跳，刹车系统很明显 b r e a k b u m p 比以前来的更好了的，就点一下就 OK 了的，避震很舒服，滤震到非常的好，很干脆，就这种有洞的路啊，它只是需要咚咚一下就 OK 了，而且很舒服哎，很 solid。原装的 c v 还是这个好价 ，Cornering 是我是觉得这辆会比较爽一点啊，屁股会比较灵活一点，但是如果讲动力肯定是有 you know, Turbo， 讲讲的是 Turbo 嘛 Bro。三百六十度 camera 哦，它后面的这个啊，会啊，我可以调了。哦，这样好啊，这个防眩后视镜啊，会跟你你要摆下来那个调哦，我去。这样我放屁，它就会回去原装的 position 了哈。非常感谢 A Y W， 这是让我们的观众终于看到新的多大 Corolla a d i s a 但是马来西亚还在叫 a d i s a 外国都是叫 Corolla Corolla 了。我真的等了很久这样子，虽然出了两年，终于有机会可以试驾到它，终于知道它的这个 T N G A 的威力哦是怎样啊！下次有机会我们试驾 Camry 哈。哇、哦，很大风哦！呜、哦，呜、哦，上啊！啊！哇，真的很大风。听到我讲话没有？<笑>虽然它价钱蛮贵，你可以买到 Civic 了，对吧？一百四十多千。如果你想以舒适性来讲，这样子绝对是很足够的，比较有帅气，比较有特别的感觉。就地上 Civic 真的是泛滥啊，你随街都可以看到 Civic 的存在。不要问我为什么我躲在这边车后面，你知道吗？因为风是从前面来，所以那个风声很大。这个本期的试驾就到此结束啦。如果喜欢看我的影片的朋友们呢，记得按赞、订阅、分享、打开小铃铛。我们下一期的 POV 再见了。拜。